。大家好，欢迎收看扣码电竞。LCK 在前几天有一次逆天暂停比赛，当时是 DRX 对战 DK， 他们这场 BO 3从下午两点一直暂停，打到了晚上八点多。因为时间太晚了，第二场 BO 3不得不延迟到了原本没有安排比赛的周一。结果最近 LCK 又出事了，在第二场 BO 3也就是 T 1对战 Fox 的比赛中，双方从三分多钟开始暂停，六分多钟再次暂停，到了十七分钟又暂停了一次。这场比赛仅仅第一局就从下午六点四十打到了接近八点，最终查明原因是由于 LCK 遭到了 DDoS 攻击导致网络波动。然后后面 LCK 宣布本周剩余比赛全部改为录播。此前 LPL 全明星赛因为是录播，遭到全网群嘲。当时一年一度的 LPL 全明星即将开启，但是就在全明星开始的前一天 ，LPL 官方突然官宣，表示今年全明星将不会直播，延迟一天以录播的形式和大家见面。这应该是这么多年第一次全明星录播，对此不少网友都非常不理解，纷纷吐槽。如果没法直播，不如不办，干脆取消算了。主要是因为有现场观众在，不管是红塔，还是颁奖典礼，又或者是第二天的娱乐赛，什么情况现场观众都知道，也会实时在各大社交平台更新。那么，在已经知道结果的情况下，再去看录播，又有什么意义呢？估计现场会有很多切片出来，录播就算最后出来了，收视效果肯定也不会很好的。当时 LPL 算是挨了很多骂。而现在 LCK 发生这种事情，好像是有点错怪当时的 LPL 了。竞技体育直播的意义就在于比赛结果的未知和揭晓结果紧张刺激的过程。你把比赛录播了，不就变成拍戏一样？好的留下，坏的不要。那这样比赛的意义在哪里？现场观众还有存在的必要吗？要知道，即便是艰难的口罩时期，各大赛事也都想尽办法搞线上直播。甚至在 MSI 也一度弄出了三五 pin 很敏感事件，引起节奏不断。LCK 现在也开始录播了，这次被 DDoS 攻击并不是这两天才开始的，从春节期间就陆续有职业选手在韩服遭遇了网络攻击，直到这两天热门战队的比赛已经无法正常进行 ，LCK 无奈之下只能举手投降。有从事相关专业的网友表示。LCK 选择举手投降的原因，很大概率是因为 LCK 的比赛是挂在韩服的公开服务器上，而不是像 LPL 一样有建立专门的比赛服务器。此前对韩服职业选手的攻击，基本上就是这两天针对比赛的预演。拳头韩国也对于事态发展毫无准备，直接被打个措手不及。关于这次的被攻击事件，一开始不知情的观众可能都以为是用来针对 LCK 联赛的，但通过最近 Faker 的一些。rank 和直播来看，这次的黑客行动针对的对象看起来更像是 faker， 因为 faker 在最近大量排位中都遭遇了 DDoS 的攻击，出现了大量队友掉线的事故。faker 在直播的过程中也给出了自己的评价，不是觉得他们坏，而是为他们感到可惜，因为能够做出这样肆无忌惮的违法行为，伤害性的行动是非常离谱的价值观。因为人活着的时时刻刻，当然想着的是追求意义。幸福的倾向，如果没有的话，痛苦就会完整的回到自己的身上，觉得这样的人很可惜。这种类似与 DDoS 的炸房挂，也曾经在马服风行一时，有段时间排位七八人泡温泉是常态，直到腾讯重拳出击，技术法律两手发力才解决。结果几年时间过去，韩服也能被这种低端手段击倒，不得不令人怀疑 LCK 的技术能力。另一方面，也没想到。LCK 直接把比赛放在韩服单开小房间进行，而不是单独做服务器，难免给人感觉抠门。这次的攻击给 LCK 带来了严重的损失。如果有技术，也可以针对网络攻击做出防范；如果没法在根本上解决网络攻击，也该能坚持几天。没想到，没到几天 ，LCK 就挺不住，并且官宣采用录播，可以说是 LCK 既没有技术，还太抠门了。本来一共十个选手外加裁判 OB。备份一个游戏服务器，花不了几个钱。现如今整出这么一件事，不只是 LCK 挨骂，整个电竞行业也被当成了笑话。LCK 官方没有解决这个问题的能力，意味着后面的比赛都有可能出现类似情况。经历了之前七个小时 BO 三事件之后，想要去现场看比赛的观众就得好好考虑一下了。好了。
以上就是本期的全部内容。你们觉得 L C K 会怎么处理这件事情呢？大家有什么想说的？欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。